Bài đầu tiên của chương trình vật lý 12 Chương đầu tiên là dao động cơ học Bài số 1 là dao động điều hòa Như vậy Năm lớp 10 của chương trình vật lý cấp 3 Em đã học từ khái niệm là chuyển động Trong đó em có học nào là chuyển động thẳng điều Chuyển động thẳng biến đổi điều Chuyển động ra tự do Khái niệm chuyển động là sự thay đổi vị trí của vật so với vật khác theo thời gian Có nghĩa là em phải chọn làm móc Như vậy, bây giờ ở trên đường vật lý 12 Giao động Giao động có phải là chuyển động hay không? Hãy lấy ví dụ Bây giờ một chiếc lá khi mà không có gió này đứng yên như thế này Có gió, chiếc lá sẽ đu đưa qua lại Không có gió lại dừng Đúng rồi, cái này gọi là giao động đó đó. cái vị trí mà dừng nè vị trí mà không có gió thông thường người ta gọi đó là vị trí cân bằng còn có gió thì nó sẽ đu đưa qua lại quanh vị trí cân bằng hoặc cái đồng hồ bỏ lắp đồng hồ bỏ lắp gồm một sợi dây đầu trên cố định đầu dưới gắn một vật nếu như không có lực tác dụng sợi dây này sẽ thẳng đứng là cái vật này đang đứng yên ở vị trí cân bằng do tác dụng của trọng lực và lực không gian nhưng mà thực tế cái đồng hồ bỏ lắp nó lắc qua lắc lại xung quanh vị trí cân bằng đó đó. đó cũng là dao động Như vậy Dao động So với vị trí cân bằng Vật vẫn thay đổi vị trí Nhưng mà sự thay đổi này Nó lặp đi lặp lại nhiều lần Cho nên dao động ở đây Bài dao động này Em nhớ dao động là Chuyển động Nhưng mà chuyển động này nó có cái đặc biệt Là được lặp đi lặp lại nhiều lần Quanh một vị trí cân bằng Đó Vậy, ở chương trình vật lý 12 bắt đầu mình sẽ khảo sát phần dao động này, chuyển động, lập đi lập lại, có giới hạn, quanh vị trí cân bằng. Rồi, trong vô số các dao động, trong vô số các dao động, dao động đơn giản nhất chính là dao động điều hòa. Vậy bây giờ mấy em nhìn, có dao động điều hòa là cái gì đây? Số 1 nhỏ. Phương tình ly độ Rồi, chú ý này Bây giờ mình xét một vật như thế này nha Hãy xét một con lắc lò xo Một đầu cố định từ điểm quy Đó. đầu còn lại gắn quả cầu có cái lượng mờ rồi đó chẳng hạn đặt cái mặt phẳng ngang ở đây thì không vẽ một mặt phẳng ngang ra à, cho cái hình nó đẹp rồi đến nhìn này xét trường hợp lý tưởng bỏ qua mà xét bây giờ để khảo sát chuyển động này mình đặt hai trục tọa độ trục tọa độ trùng với trục lò xo gốc tọa độ ở vị trí cân bằng của vật thầy vẽ rời ra cho dễ nhìn này vẽ rời ra góc tọa độ tại vị trí cân bằng. À. Rồi, em nhìn đây. Bây giờ quả cầu mình kéo cho lò xo giãn này 3 cm thế này, buông ra ra. Lúc đang hồi sẽ kéo mặt chuyển động nhanh dần dần đến vị trí cân bằng. Lúc này lực đang hồi lực kéo, càng kéo thì vận tốc của vật càng lớn về vị trí cân bằng. Rồi, về vị trí cân bằng, sau đó vật không dừng lại mà do quán tính vật vẫn đi về vị trí bên trái lúc này lực đàn hồi lại là lực càng không có ma sát vật sẽ về đến vị trí có độ lớn đó là ba nhưng mà theo trục tọa độ thì ở đây ba thì đây sẽ là trừ ba đối xứng vật sẽ là dừng lại đổi chi biến động lại đi về vị trí cân bằng rồi lại đi về vị trí ba nếu mình kéo ra năm thì ở đây từ năm về không rồi qua từ năm rồi từ năm lại qua về không rồi qua về năm nếu như không có hoa sát quá trình là lập đi lập lại rất nhiều lần và dao động này rất đặc biệt đây dao động Đó. bây giờ tổng quát mình không xét ba xét năm tổng quát mình xét một đoạn ở đây là a nào đó a à. thì trong quá trình mà đi từ a về vị trí cân bằng lực đang hồi là lực kéo làm cho vật chuyển động nhanh dần 
Đến đây Đến đây là vị trí vận tốc lớn nhất Mình nói cái niệm vận tốc vật lớn nhất Từ đây Chuyển động về phía trừ an Lực đàn hồi sinh ra lại là Lực đẩy cản trở chuyển động Vật chuyển động có độ lớn vận tốc là giảm dần giảm dần giảm dần Đến đây bằng không Rồi bằng không đổi chiều lúc này lực đàn hồi là sao sinh ra lại Lại đẩy cho vật chuyển động nhanh dần nhanh dần về vị của bạn đến đây độ lớn vận tốc của vật là lớn nhất ở vị trí của mặt rồi sau đó trong quá trình đi từ vị trí ô đến a lực đàn hồi sinh ra lại là lực lại là lực lực kẹt cho nên vật chuyển động từ đây đến đây là chuyển động chậm dần đó trong quá trình dao động liên tục từ từ a quanh vị trí của mặt ô thì vị trí vật có tọa độ bất kỳ nào đó ở bất kỳ nào đó Chỉ là Đó Thì Tỏ độ ít này Được mô tả như thế nào Ở phương trình ly độ Tức là phương trình xác định tỏ độ ít đó. Trong vô số các loại dao động Có một loại dao động Mà ly độ ít này được mô tả theo quy lực hành xuyên hoặc là có của thời gian thì dao động đó gọi là dao động điều hòa dao động gọi là dao điều hòa cho nên dao điều hòa người ta định nghĩa như này này dao động điều hòa là dao động được mô tả theo quy luật xin hoặc cô xin của thời gian Được mô tả theo lời xin hoặc của xin của thời gian Rồi Vậy bây giờ Ít Phương trình người ta biết như thế này Ít sẽ bằng là A à, Nhân có của omega t cộng cho B Trong đây Ít Là ly độ A à, là biên độ omega tần số gốc Tuy là Thôi ban đầu Thầy sẽ nói rõ sao Em chú ý ứng với mỗi dao động thì a omega phi là hằng số cho nên ít này được mô tả theo lực hàm có của thời gian t đó với cái nhìn đây ít tên nó là ly độ ly là bé độ là tọa độ ly độ ở đây chỉ là tọa độ bé không có gì ghê lớn cả bản chất nó là tọa độ đó. Hàm có Về mặt tái học phải biết rồi Bị chặn từ trừ 1 đến 1 Cho nên ít lớn nhất Sẽ bằng A khi có này bằng Bằng 1 Cho nên A này là ít lớn nhất Gọi là biên độ Biên độ Hoặc là ly độ Thực đại Hãy nhìn lên bên kia A từ A Từ A là hai vị trí mà có tọa độ lớn nhất cũng như tọa độ bé nhất gọi là hai điểm biên hoặc là hai điểm giới hạn hoặc là hai vị trí giới hạn vân vân còn tọa độ thì đó chính là tọa độ cực đại thì đơn vị của x và a giống nhau đơn vị đó là chiều dài chiều dài thì có thể sử dụng là mét decimet cm vân vân đó trong đời có thể cho mấy em bất kỳ đơn vị nào nhưng gắn tới những đại lượng ví dụ lực hoặc năng lượng thầy nói trước là bắt buộc phải đổi về theo hệ đơn vị fi ở lớp 10 đã biết rồi đó là hệ thống đo lường quốc tế là phải đổi về mét đấy đề thi đã từng hỏi đã từng gài rất nhiều nhiều em không đổi đơn vị ra 
mà làm ra vẫn có đáp án cho nên là khi ra khỏi vòng thi rất là vui và đến khi nhìn đáp án thì không vui nữa Đó. hết sức cẩn thận nghe rồi hết đi độ ai biên độ omega omega tức là tần số gốc khái niệm này em học từ năm lớp 10 rồi mình không thể tập tới nữa omega tôi cộng phi gọi là pha dao động thật ra nếu như ai hỏi là chữ quan trọng nhất của vật lý 12 thầy sẽ nói chữ pha này bởi vì chữ pha có nghĩa là trạng thái khi biết pha tức là biết omega tôi cộng phi mình sẽ biết được trạng thái của vật mà để xác định trạng thái thì em sẽ bắt buộc biết được là vị trí và chiều chuyển động của vật thì ở đây thầy nói qua thôi sẽ có dạng bài tập cụ thể về cái dạng về chữ pha này đó omega t cộng phi gọi là pha dao động tức là trạng thái dao động về phương diện toán học Omega và phi là hàm số ứng với mỗi giá trị t thì cho ra một hàm số xác định. Em học toán rồi, em hoàn có 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 của pi chia hai, pi chia ba, pi chia bốn, pi chia sáu gì đó vân vân. thì trong đối số của hàm có là một góc. như vậy về phương diện toán học thì omega t cộng phi chỉ là một góc. nhưng mà bên về phương diện vật lý thì nó quan trọng. Đó. nó cho ta biết vị trí và chiều luôn. hay nói khác là cho ta biết trạng thái chuyển động của vật. Rồi trong đây chữ phi, phi là gì đây? Phi thì omega t cộng phi mà bằng phi thì dễ dàng suy ra được t bằng không. Thì phi này gọi là pha dao động ở thời điểm ban đầu, hay gọi tắt là pha ban đầu. Pha ban đầu tức là tại thời điểm là t bằng nghĩa là cho ta biết được vị trí và chiều chuyển động 